আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা আওয়ামী লীগকে সরিয়ে যারা হুকুমের দাস ক্ষমতায় আনতে চেয়েছিল তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন জনগণ বললেন প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে নতুন মন্ত্রিসভার শ্রদ্ধা ময়মনসিংহ তিন আসনের স্থগিত একটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ শেষে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নিলুফার আঞ্জুম বেসরকারিভাবে নির্বাচিত তিন লাখ গ্রাহকের বকেয়া প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা তিন বছরের মধ্যে শোধ করার আশ্বাস আলোচিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালির প্রধান নির্বাহী রাসেলের এবং ১৩ জেলায় শৈত প্রবাহ দিনাজপুরের তাপমাত্রা নেমেছে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে আগামী দুই দিন আরও বাড়বে শীত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তা বাড়াতে ভালো মানের ছবি নির্মাণের তাগিদ এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমানের এবারে বিস্তারিত বিএনপির সন্ত্রাস আর অপরাজনীতির কারণেই দেশের জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তাদের ষড়যন্ত্র থেমে নেই বলেই জানান তিনি টুঙ্গিপাড়ায় নিজ বাসায় স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রেখে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে নতুন মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা আনিসুর রহমান সোহাগের ক্যামেরায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থেকে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠনের পর বিকেলে নিজের নির্বাচনী এলাকা টঙ্গিপাড়ায় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় বিএনপি জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাস আর অপরাজনীতির সমালোচনা করেন তিনি আসলে বিএনপির যেহেতু কোনো সামনে নেতৃত্ব নাই ও ইলেকশন করবে না কিন্তু ইলেকশন বানচাল করতে চেয়েছে আগুন দিয়ে পোড়ানো যারা ভেবেছিল আপনাদের মনে হচ্ছে খালদা যে বলেছিল যে আওয়ামী লীগ একশো বছর ক্ষমতায় আসতে পারবে না আর আমার কথা বলেছিল যে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা কখনো বিরোধী দলের নেতাও হতে পারবে না তো আসলে আল্লাহ কাকে দিয়ে কখন কি করবে বোধ আল্লাহ নিজেই ঠিক করে রেখে দেয় তো যেটা তার অভিশাপ ছিল আমার জন্য সেটা আশীর্বাদ হয়ে যায় আর সেটা তার জন্য ওই প্রযোজ্য হয়ে যায় এটা হলো বাস্তব ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন ভৌগোলিক কারণে দেশের উপর অনেকের নজর ছিল হুকুমের দাস বানিয়ে কারো মাথায় কেউ চেপে বসতে চেয়েছিল যা জনগণ হতে দেয়নি ওই খুনিরা বা খুনিদের দোষর চক্রান্তকারীরা যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার করেছে আমি তো তাদের একটা চক্রান্ত আছে আর আন্তর্জাতিক পর্যায়েও চক্রান্ত আছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এরকম আমাদের দেশটার উপর অনেকেরই নজর আছে এখানে বসে কেউ অন্য দেশের উপরে মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে এখান থেকে অন্য দেশে এয়ার অ্যাটাক করবে বা সেটা তো আমি মেনে নেব না আমার স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমরা স্বাধীনভাবে চলব আমরা ছোট হতে পারি দেশ ছোট কিন্তু আমার জনসংখ্যা আছে আমার জনগণই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি তো সেটাও একটা চক্রান্ত ছিল যে আমরা আমাদেরকে আমাকে আসতে দেবে না এখন তাদের মানে হুকুমের দাস এরকম কাউকে বসাবে তারপরে এই দেশটাকে নিয়ে খেলতে পারবে তো বাংলাদেশের জনগণ তার ভালো জবাব দিয়েছে এর আগে নতুন মন্ত্রিসভা নিয়ে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় আসন্ন রোজার মজুদদাররা যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিত্য পণ্যের দাম না বাড়াতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি এদিকে সকালে সড়ক পথে টঙ্গিপাড়া পৌঁছে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি রাষ্ট্রীয় সালাম জানায় সশস্ত্র বাহিনীর চৌকস দল এ সময় বিয়োগলে বেজে ওঠে করুণ সুর 
পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসাবে সবাইকে সাথে নিয়ে আরো একবার শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহেনা সহ পরিবারের সদস্যরা সবাইকে সাথে নিয়ে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন টানা চারবারের সরকার প্রধান সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা টঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ ময়মনসিংহ তিন গৌরীপুর আসনে বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী নীলুফাঞ্জম পপি গত সাত জানুয়ারি অনিয়মের অভিযোগে এই আসনের বিরানব্বইটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা শনিবার স্থগিত হওয়া কেন্দ্রে সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত কেন্দ্র ও আশেপাশে এলাকায় নেওয়া হয় পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বিকেলে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আওয়ামী লীগের নীলুফার আঞ্জুম পপি নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন চুয়ান্ন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক মার্কার সোমনাথ সাহা পেয়েছেন বাউন্ন হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন ভোট গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সরকার সেই দাবিকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলন থেকে মির্জা ফখরুল সহ কারাবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করা হয় রিজভি অভিযোগ করেন কারাগারে থাকা নেতাকর্মীদের নানাভাবে অমানবিক নির্যাতন করা হচ্ছে দলীয় ফোরাম ও সমমনা দলগুলোর সাথে আলোচনা করে শিগগিরই আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তিনি ছয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন যৌথ বিবৃতি দিয়ে গত সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন নিয়ে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন তুলেছে গণতান্ত্রিক বিশ্ব থেকে কঠোর ভাষায় এই ডামি ভোট ডামি সরকার বাতিল করে নতুন নির্বাচনের দাবি উচ্চারিত ও জোরদার হচ্ছে সেখানেও কার্যপিপূর্ণ নির্বাচন বাতিল করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে নতুন করে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে কখন কোন পরিস্থিতি হবে সেটা বলা যায় না শুধু একটাই বলা যায় জনগণের আন্দোলন সে আন্দোলন যদি আদর্শের হয় ন্যায়ের হয় গণতন্ত্রের পক্ষের হয় সে আন্দোলন কখনো বিথা যাবে না তিন লাখ গ্রাহকদের বকেয়া প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা পাওনা শোধ করার আশ্বাস দিয়েছেন আলোচিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ই ভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল গ্রাহক মার্চেন্টের এ টাকা তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করা হবে বলে জানান তিনি নতুন আঙ্গিকে শুরু করা ব্যবসার লাভ থেকে গ্রাহকদের টাকা পরিশোধ করতে চান রাসেল আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান দেনা পরিশোধ না করে নতুন আঙ্গিকে ব্যবসা চালু করেছে বহুল আলোচিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ছিল হাজার হাজার গ্রাহকের শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ শনিবার সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির এমন কর্মকাণ্ডের দায় স্বীকার করে নেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল তবে ক্যাশ অন ডেলিভারি মেথডে পণ্য সরবরাহ করে গ্রাহকদের টাকা পরিশোধ করার আশ্বাস দেন তিনি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যামাউন্ট বের করেছিলাম সাড়ে তিনশো কোটি টাকা গ্রাহকদের এবং মার্চেন্টদের দেড়শো কোটি টাকা আমরা যদি দেশের এক নাম্বার ই কমার্স থাকি তাহলে এটা উনত্রিশ হাজার না সেইটা অন্তত উনত্রিশ লাখ সাধারণ মানুষ চুন খেয়ে যদি মুখ পড়ে তাহলে দই দেখেও মানুষ ভয় পায় তদারকি করার জন্য আলাদা কিছু সেক্টর থাকা উচিত যাতে এই ধরনের মানে হ্যারেজমেন্টের শিকার কেউ না হয় জনগণ নতুন করে তাদের সাথে যুক্ত হলে কতটুকু সুবিধা পাবে বা কতটুকু প্রতারিত হবে সেটা নিয়ে আমরা সন্দেহে আনে আছি প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের মামলায় একুশ সালের সেপ্টেম্বরের রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে গ্রেফতার হন ইফেলের সিও ও তার সহধর্মিনী প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান শামিমা নাসিন এরপর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা র্যাবের কাছ থেকে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার মূল হোতা মোশারফ হোসেনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব নারায়ণগঞ্জের ভুলতা থেকে তাকে গ্রেফতারের পর র্যাব জানায় এলাকার অনেককে জিম্মে করে আতঙ্ক ছড়াতো মোশারফ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিশোর গ্যাং সহ সে একাধিক সন্ত্রাসী গ্রুপ পরিচালনা করত বলে র্যাবের কাছে স্বীকার করেছে সে তার নামে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে তার নেতৃত্বে তিন চারটি কিশোর গ্যাং এর সন্ধান আমরা পেয়েছি সে বেসিক্যালি একটি গরুর খামার পরিচালনা করত এই গরুর খামার পরিচালনার পিছে 
সে মাদকের সাথে জড়িয়ে পড়ে সে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই তার এই সমস্ত কুকর্ম সে পরিচালনা করত তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশায় দেখা মিলছে না সূর্যের দিন ও রাতের তাপমাত্রার তারতম্য না থাকায় শীত অনুভূত হচ্ছে বেশি হার কাঁপানো শীতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে আরও দুই থেকে তিন দিন থাকতে পারে এই পরিস্থিতি আরও জানাচ্ছেন খাইরুল ইসলাম পৌষের বিদায় ও মাঘের শুরুতে জেকে বসেছে শীত কনকনে এ শীতের সঙ্গে কুয়াশার দাপড়ও বাড়ছে রাজধানীতে এতে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন শীতে ঘর থেকে বাইরে মানুষ বের হচ্ছে কম যার ফলে আয় কমে গেছে খেটে খাওয়া মানুষদের গাড়ির জমা চারশো টাকা এখন যে টাকা ইনকাম করছি গাড়ির জমা উঠে একশো টাকা রয়েছে সারা দেশ জুড়ে আরো কয়েকদিন থাকবে এ শৈত প্রবাহ পাশাপাশি এ মাসের আঠেরো উনিশ তারিখে বিভিন্ন জেলায় দেখা দিতে পারে বৃষ্টিও আগামী আরো দুই দিন মোটামুটি একই অবস্থা থাকবে তাপমাত্রা ওইভাবে বাড়বে না দুই দিন পর থেকে ঘন কষা একটু একটু করে কমে যাবে আর সেক্ষেত্রে যেটা হবে আপনার আঠারো উনিশ তারিখের দিকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচন্ড এ শীতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার কথাও জানান এ কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তা বাড়াতে ভালো মানের ছবি নির্মাণের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজ রহমান রাজধানীর এফডিসিতে কাগজের বউ চলচ্চিত্রের প্রিমিয়াম শো উদ্বোধন করে তিনি বলেন দর্শকদের চাহিদার কথা বিবেচনায় সিনেমা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার আগামী উনিশ জানুয়ারি সারা দেশে মুক্তি পাবে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছায়াছবিটি ঐশী গোস্বামী প্রমার রিপোর্ট কাগজের বউ চলচ্চিত্রের মুক্তি উপলক্ষে এফডিসির এটেন বাংলা স্টুডিওতে এই প্রিমিয়ার শোয়ের আয়োজন ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরিমণি চিত্রনায়ক টি এ তায়েব এবং আবুল হায়াত ও নাসির উদ্দিন সুমন সহ অনেকেই পারিবারিক ও সামাজিক গল্প নিয়ে নির্মিত এই সিনেমা তরুণ প্রজন্মকে বাস্তবমুখী জীবনের বার্তা দিবে বলে আশা প্রকাশ করেন এর নির্মাতারা আমি যেন আরও ভালো ভালো মুভি মেসেজ ধারণা দেন যে কাজটি আপনি আপনার পরিবার নিয়ে বসে দেখতে পারবেন কোন দৃশ্য টেনে দিতে হবে না সব দৃশ্যই আসলে দেখা যাবে এবং শিক্ষামূলক কথাবার্তা থাকবে ভিন্ন ধরনের গল্প হওয়ায় চলচ্চিত্রটি দর্শকরা উপভোগ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন অতিথিরা সিনেমাটা আমার কাছে সত্যিকারে ভালো লেগেছে সবাই যে হলে ছবিটা দিয়ে দেখব আমরা এরকম সামাজিক সিনেমাই দেখতে চাই যেটা আসলে পরিবার নিয়ে বাচ্চা নিয়ে বাবা মা নিয়ে দেখা যাবে সমালোচনা তো বহু করা যায় তা আমি এক কথাই বলবো সেটা হলো যে বহুদিন পর্যন্ত হলে গিয়ে ছবি দেখা হয় না বিনা পয়সায় একটা ভালো মিষ্টি প্রেমের ছবি দেখলাম আমাদের হলগুলো আবার পূর্ণভাবে জেগে উঠবে সেই প্রত্যাশা এত সুন্দর প্রিমিয়ার শো সব কিছু মিলে একটা চমৎকার ছবি এ সময় দর্শকদের হলমুখী করতে জীবনমুখী গল্প ও নতুন মুখ নিয়ে আসার উপর জোর দেন এটেন বাংলা ও এটেন নিউজ চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পটা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে সিনেমা হলে যায় সিনেমা দেখে না লোকে এই চলচ্চিত্রটাকে সাকসেসফুল করতে হলে দর্শকদেরকে হলমুখী হতে হবে হলে নিয়ে যেতে হবে এবং এই জন্য যারা যারা প্রডিউস করতেছেন যারা যারা ডাইরেক্টর আছেন তাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার যে যাতে দর্শক বড় পর্দায় সিনেমা দেখতে যায় সিনেমা হলে বসে এই বইটি শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী ছিল শুরুর থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখার মতন তো এরকম ছবি আমাদের আরও আরও হওয়া উচিত চলচ্চিত্রটির মিডিয়া পার্টনার এটেন বাংলা ও এটেন নিউজ
ঐশো গোস্বামী প্রমা এটিএন বাংলা ঢাকা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী শীতকালীন ঝড় আঘাত হেনেছে স্থানীয় সময় শুক্রবার আঘাত হানা ঝড়ের কারণে মিশিগান ও উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের আড়াই লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাতিল ও বিলম্বিত হয়েছে হাজার হাজার ফ্লাইট ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ঝড়ো বাতাস ও ভারী তুষারপাতের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে বাতিল করা হয়েছে দুই হাজারেরও বেশি ফ্লাইট এছাড়া শিকাগোর ওহার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ শুক্রবার সাত হাজার ছয়ষট্টিরও বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে ফ্লাইট বিলম্ব ও বাতিলের কারণে শত শত যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে চলতি মৌসুমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দেখল দিল্লিবাসী শনিবার সকালে দিল্লির তাপমাত্রা রেকর্ড তিন দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে বইছে শৈত্যপ্রবাহ এরপরে রাজধানী সহ পুরো দিল্লিতে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে রাজ্য সরকার প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হতে সবাইকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এদিকে তীব্র শীত আর কুয়াশায় দিল্লি থেকে এবং দিল্লিগামী আঠারোটি ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বেশ কয়েকটি ফ্লাইটের যাত্রাও বাতিল হয় এদিকে দৃশ্যমানতা কম থাকায় মুম্বাই থেকে গুয়াহাটিগামী ইন্ডিগো ইয়ারলের একটি ফ্লাইট ঢাকায় জরুরি অবতরণ করে একটি টুর্নামেন্ট কখনো খেলোয়াড় বাছাইয়ের মাপকাঠি নয় বিপিএল থেকে জাতীয় দলের জন্য ক্রিকেটার বাছাই করা হবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে জানালেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু আরেক নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন বলেন এবারের আসরে ঘরোয়া কোচুদের প্রাধান্য বেশি থাকায় দেশের ক্রিকেটের জন্য মঙ্গল শনিবার বিএসজেএ মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জার্সি ও ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তারা রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ চলতি বছরই মাঠে গড়াচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট তার আগে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সব ম্যাচই হল ক্রিকেটারদের প্রমাণের মঞ্চ বিশ্বজুড়েই ফ্রান্সাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দিয়ে জাতীয় দলের দরজায় করানারা সুযোগ পান প্রতিভাবানরা আসন্ন বিপিএলও সুযোগ কাজে লাগানোর অপেক্ষায় থাকেন ক্রিকেটাররা প্রধান নির্বাচক জানান ক্রিকেটারদের প্রমাণে একটি টুর্নামেন্টই যথেষ্ট নয় ইন্টারন্যাশনালি যে সমস্ত খেলোয়াড় যে খেলছে এরা কিন্তু একটা ফরম্যাট খেলে আসছে এদেরকে কিন্তু সব ফরম্যাটের দিকে কিন্তু নজরটা রাখতে হয় তো সুতরাং একটা টুর্নামেন্ট দিয়ে একটা প্লেয়ারকে কখনো বিচার করতে যাবে না এটা এটা কোনো মাপকাঠি হতে পারে তো সুতরাং এটার চিন্তা না করে সার্বিক অবস্থায় একটা ট্যালেন্ট একটা প্লেয়ারের কতটুকু ক্যাপেবিলিটি আছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনায় ওর পারফর্ম করার এগুলির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব আছে এটা সিলেক্টাররাও দেখে এটা সংশ্লিষ্ট যারা ক্রিকেটের সাথে ওরাও দেখে এটা করে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে আইডেন্টিফাই করতে হয় এবার বিপিএল এর সাত দলের প্রতিটিরই প্রধান কোচ দেশি এমন ঘটনা প্রথমবার হতে চলেছে দেশের ক্রিকেটের জন্য বিষয়টিকে ইতিবাচক বললেন হাবিবুল বাসার সুমন আমরা সবসময় ন্যাশনাল টিম নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু ন্যাশনাল টিমের বাইরে যে খেলাগুলি আছে তাদেরকে তৈরি করার কিন্তু আমাদের আর বেশি দরকার কারণ ন্যাশনাল টিমে এসে আসলে তৈরি করার সুযোগটা পাওয়া যায় না তো আমার মনে হয় এই কোচগুলি যদি ফ্রান্স ক্রিকেটে কাজ করেন সে তাদেরকে সাহায্য করবে যে এরকম কম্পিটিশন ক্রিকেটে কীভাবে কাজ করতে হয় এবং সেটা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যই ভালো হবে নির্বাচকটা জানান একত্রিশে ডিসেম্বর তাদের মেয়াদ শেষ হলো কাজ চালিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে ক্রিকেট অপারেশনস থেকে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হওয়ার সুযোগ আসলে ইতিহাসের সেরা সভাপতি হবেন এ কথা বলেছেন বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান তাছাড়া বিসিবির সভাপতি হওয়ার সুযোগ আসলে তিনি মিস করতে চান না তাছাড়া বাংলা টাইগার্সকে সাকিব জানান বিসিবির সভাপতি হিসেবে নাজমুল হাসান পাপন এবং আহম্ম মুস্তফা কামাল অনেক কিছু করেছেন তাদের অবদান ছিল বলেই বাংলাদেশ ক্রিকেটে এতদূর এসেছে আরও জানাচ্ছেন পরাগার মান
দাদশ জাতি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এদিকে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে সরকার মেয়াদ শেষে তিনি বিসিবি সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে চান তখন কে হবেন বোর্ড সভাপতি তা নিয়ে আলোচনায় ক্রীড়াঙ্গন সভাপতি হওয়ার দৌড়ে সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি বিন মোর্তজার নাম আছে ক্রীড়া মোদীদের আলোচনায় বাংলা টাইগার্সকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানান সুযোগ পেলে তিনি বিসিবির ইতিহাসে সেরা সভাপতি হবেন আমি সুযোগ মিস করব না কখনো যদি এই অপরচুনিটি আসে পাপন ভাই এতদিনে অনেক কিছু করেছে তো সাইকভাবে তার এই অ্যাচিভমেন্ট ছোট করে দেখার কিছু নেই আমি বিশ্বাস করি যে আমি যখন যাব অবশ্যই বাংলাদেশের হিস্ট্রির বেস্ট প্রেসিডেন্ট হব সাকিব জানান বিসিবি সভাপতি হিসেবে নাজমুল হাসান পাপন এবং আহম মোস্তফা কামাল অনেক কিছু করেছেন তাদের অবদান ছিল বলেই বাংলাদেশ ক্রিকেটে এত দূর এসেছে তবে নাজমুল হাসান পাপন বিসিবির দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও সাকিব মাশরাফিকে এখনই সভাপতি করা যাবে না প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়েছে বিসিবির জটিল গঠনতন্ত্র এবং আইসিসির গাইডলাইন जवाब दिए जनगण बोलें प्रधानमंत्री टुंगीपाड़ा बंगबंधु समाधि नतून मंत्रिसभा श्रद्धा ময়মনসিংহ তিন আসনের স্থগিত একটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ শেষে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নিলোফার আঞ্জুম বেসরকারিভাবে নির্বাচিত তিন লাখ গ্রাহকের বকেয়া প্রায় পাঁচশো কোটি টাকা তিন বছরের মধ্যে শেষ করার আশ্বাস আলোচিত ই কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভেলের প্রধান নির্বাহী রাসেলের এবং তেরো জেলায় শৈত প্রবাহ দিনাজপুরে তাপমাত্র নেমেছে আট ডিগ্রি সেলসিয়াসে আগামী দুই দিন আরও বাড়বে শীত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে